Время, когда важен голос каждого. Мы должны провести достойно эти выборы, не обидеть людей. Вот это главное. Выборы для народа, для нашего государства, но не обидеть людей. Когда узнаем дату выборов на высший государственный пост. Не будем забегать вперед. Это конституционные полномочия исключительно палаты представителей. И в установленные сроки она примет соответствующее решение. Оправдал ли себя единый день голосования? Мы сократили этот электоральный цикл. Это дает нам возможность больше заниматься вопросами внутриполитическими, решениями социально-экономических задач. Электоральный суверенитет и безопасность. Мы предпринимали оперативные меры для того, чтобы предотвратить попытки внешнего воздействия. И перейдет ли избирательный процесс в онлайн? Это перспективное, будем так говорить, планирование на будущее. Сегодня днем глава Центра избиркома Игорь Карпенко обсудил актуальные вопросы с главой государства. Вечером все самое важное расскажет вам. Смотрите проект «Разговор у президента» прямо сейчас. Игорь Васильевич, сегодня был обстоятельный разговор у главы государства. Позади у нас единый день голосования, выборы на Всебелорусское народное собрание. Можно ли говорить о том, что мы успешно прошли половину электорального пути? Ну, действительно, мы подходим к такой финальной стадии электорального цикла, к подготовке и проведению президентской избирательной кампании. Ну, это было предсказуемо, потому что те изменения дополнения в Конституцию Республики Беларусь, они э, запустили весь этот электоральный цикл. То есть нам необходимо было избрать э, депутатов Палаты представителей, э, членов Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, депутатов местных советов. И сейчас мы подошли э, вот, к завершающей стадии электорального процесса. Это выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Года. Вот если немножко больше порассуждать на тему предстоящей президентской кампании, понятно, что в соответствии с законом дату установит плата представителей. На что будут обращать внимание парламентарии? Что будет учитываться? Как эта дата будет определяться? Ну, Во-первых, мы будем ориентироваться в первую очередь на то избирательное законодательство, которое у нас действует сейчас. Сегодня, кстати, у президента шел тоже обстоятельный разговор, и я на вопросы президента ответил, что мы готовы проводить президентскую избирательную кампанию по действию избирательному кодексу. В него действительно вносились серьезные правки в соответствии с теми изменениями дополнением Конституции Республики Беларусь, которые были приняты на референдуме в 2022 году. В ряд других законодательных актов вносились изменения и дополнения. И фактически мы апробировали этот, этот обновленный кодекс в единый день голосования. И можем сегодня с уверенностью сказать, что президентская избирательная кампания будет проходить уже по действующему обновленному избирательному кодексу Республики Беларусь. Что говорит избирательный кодекс? Избирательный кодекс говорит, что выборы президента назначаются не позднее пяти месяцев до истечения срока действия президента и проводятся в воскресенье не позднее двух месяцев до окончания срока действующего президента. То есть э, у палаты представителей есть такой достаточно э, большой зазор для э, рассмотрения конкретной даты э, проведения э, избирательной кампании. Поэтому, наверное, э, не будем забегать вперед. Э, это конституционные полномочия исключительно палаты представителей. И в установленные сроки она э, примет соответствующее решение. Но, несмотря на то, что пока решение не принято, фактически можем сказать, что началась подготовка. Э, потому что любой уважающий себя цикл может сказать, что как только завершилась одна избирательная кампания, начинается подготовка к очередной избирательной кампании. И мы здесь тоже не исключение. Действительно, мы в соответствии с теми полномочиями, которые сейчас на нас возложены, занимаемся серьезными вопросами электорального просвещения нашего населения, в том числе молодежи. Это и вопросы методического сопровождения обучения потенциальных организаторов выборов. У нас разработан целый учебно-методический комплекс с элементами тестирования, в перспективе должно появиться учебное пособие по избирательному праву, избирательным технологиям. 
делаем, все это мы совместно с Академией управления проводим. Ну, естественно, ведется какая-то подготовительная работа. Ну, например, мы на единый день голосования для впервые голосующих граждан, для нашей молодежи, вручали книжечку Конституции Республики Беларусь в формате А6. Ну, не хотелось бы повторяться на президентских выборах. Поэтому сегодня я президенту доложил о том, что мы планируем в издательстве Беларуси сдать такую же книжку, такого же формата, которая будет называться «Символы суверенной Беларуси». Вот, расскажем как о государственных символах, так и неофициальных символах Республики Беларусь. Единый день голосования в нашей стране прошел впервые в этом году, 25 февраля. Белорусы выбрали 110 депутатов в Палату представителей и порядка 12,5 тысяч в местные советы. В целом явка по стране составила 73%. Более того, интерес проявили и молодые избиратели. Из общего количества впервые голосующих свой гражданский долг исполнили почти 77%. Электоральную кампанию 2024 года можно назвать одной из самых масштабных за всю историю независимой Беларуси. По сути, в течение двух месяцев были сформированы органы представительной власти на ближайшие пять лет. Давайте еще немного вернемся к единому дню голосования, который впервые в истории прошел в Беларуси. Понятно, что ЦИК сделал работу над ошибками. Какие выводы сделаны? Какие, может быть, оргмоменты будут учитываться в дальнейшем? Ну, Во-первых, надо сказать, что проведение единого дня голосования, избрание депутатов в один день, депутатов Палаты представителей, а мы их в общей сложности избирали 110 человек, более 12 тысяч мы избирали депутатов местных советов, депутатов. Эта форма себя оправдала, можно однозначно сказать. Во-первых, мы сократили электоральный цикл, и это дает нам возможность более спокойной обстановки, а ни для кого не секрет, что электоральные кампании все чаще сегодня используются для решения каких-то, так сказать, геополитических задач некоторыми недобросочными геополитическими игроками. И здесь не только касается нашей страны, если вы посмотрите, где бы выборы ни проходили, всегда какие-то возникают вопросы, какие-то попытки внешнего влияния, информационные вбросы и прочее, прочее. Да? Вот. То есть мы сократили этот электоральный цикл, это дает нам возможность больше заниматься вопросами внутриполитическими, решениями социально-экономических задач, реализации тех программ и планов по устойчивому развитию Республики Беларусь. Это первое. Второе. Объединив вот эти две избирательные кампании, мы экономим достаточные средства. Одно дело каждую кампанию в отдельности проводить, опять же формировать комиссии, опять же выделять там оплаты, пусть небольшие, но выделять эти оплаты для тех, кто работает в составе комиссии, опять же расходы на другие оргтехнические моменты, на оформление участков и прочее, прочее. Все это требует определенных финансовых затрат. Понятно, что мы экономим, эти средства можно направить на другие цели. А если говорить в целом о реализации тех законодательных норм, то выборы прошли в единый день голосования в соответствии с действующим законодательством. Каких-то жалоб, нареканий, которые бы могли повлиять на результаты выборов, существенно оказать влияние на результаты выборов, выявлено не было. Миссии наблюдателей СНГ ШОС высказали свои позиции и выдали нам соответствующее заключение, что выборы соответствовали нашему национальному законодательству, в том числе и тем международным стандартам, под которыми мы подписались. В первую очередь, это конвенция о стандартах демократических выборах в странах СНГ, которая была подписана всеми странами наших, главами государств наших стран и ратифицирована нашими национальными парламентами. То есть это, наверное, самый уникальный документ, который подписан всеми странами, и мы его придерживаемся. Более того, мы получили заключение от структуры СНГ, от парламентских структур СНГ, где высказана мысль о том, что наше законодательство, видоизмененное законодательство, избирательное в полной мере соответствует концепции данной конвенции, которую мы подписали. То есть мы можем сказать, что наше избирательное законодательство соответствует международным стандартам. В марте 2023 года вступила в силу обновленная редакция Избирательного кодекса Беларуси. Новации в документ прошли широкое общественное обсуждение. Это стало частью масштабной работы по модернизации политической системы страны, которая проводилась в соответствии с изменениями Конституции, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года. 
Среди ключевых новаций добавлены нормы о Всебелорусском народном собрании. Изменены возраст и ценс оседлости для кандидатов в президенты. Введены дополнительные требования к лицам, претендующим на высший государственный пост и кандидатам в депутаты. Мы проанализировали избирательные процедуры, которые проводились. То есть одно дело закон, другое дело значит, применение его на практике. В жизни, да? Да. да. в жизни. И, конечно, здесь очень важно, чтобы в период избирательной кампании законодательство всеми субъектами принялось единообразно. Ну, были некоторые ошибки, некоторые нюансы были, мы их учли. Эти ошибки мы провели ряд семинаров с организаторами выборов. Буквально на прошлой неделе мы проводили такой, такой, один из таких семинаров, где мы четко разобрали вот все эти позиции с точки зрения тех методических рекомендаций, как это реализовывалось на практике, на что нужно обратить внимание. И, наверное, и пожелания какие-то да. звучали, и это простых белорусов. Совершенно верно. Линия работала, да, совершенно центр верно. общественного да, наблюдения. Да, да. Все это работало, и все это мы, конечно, учитываем. И... Но вопросы это были какие-то мелкие, организационные, не глобальные. Совершенно, совершенно верно. Они были не глобальными, потому что а, любое грубое нарушение законодательства ну, требует тогда цикл рассмотрения а, коллегиально данных вопросов. Таких обращений к нам не было, поэтому потребности рассматривать такие вопросы нам а, не представилась такая, такая потребность. Поэтому в целом можно сказать, что выборы прошли в соответствии с действующим законодательством. А, есть соответствующее заключение. Мы провели, подвели итоги а, со Состоялись установочные сессии как местных советов депутатов, так и палаты представителей и Совета Республики. И они в правомочном составе начали свою работу. Более того, мы провели уже первое заседание Всебелорусского народного собрания. Причем по законодательству две трети делегатов избираются. То есть треть это где-то входит по должности значит, делегатов, состав делегатов Всебелорусского собрания. А две трети избираются от структур гражданского общества и от местных советов депутатов. То есть мы вот этот вот такой большой задел уже сделали. И теперь нам осталось провести последний аккорд, так сказать, избирательной кампании, которую нацелили после референдума 2022 года, это провести президентские выборы. Сегодня у президента в том числе шла речь про приглашение международных наблюдателей. И вы говорили о том, что, вероятно, к президентской кампании их количество будет увеличено. А почему? Потому что у других стран есть заинтересованность к нашим выборам или, наоборот, ну, это наша инициатива? Это наша инициатива. Мы заинтересованы в том, и мы открыты для, наша избирательная система открыта для международного наблюдения. Это связано с нашими обязательствами. И как в рамках СНГ, так в рамках ОДКБ, в рамках ШОС. Вот сейчас мы обсуждаем вопросы вступления в БРИКС, сотрудничаем с избирательными комиссиями в рамках Всемирной ассоциации избирательных органов. В этом году будет проходить конгресс, осенью будет проходить очередной конгресс, мы будем в нем участвовать, это тоже очень важно. Кроме этого, мы создали консультативный совет избирательных органов стран СНГ, главы государств подписали соответствующие соглашения, и они были тоже ратифицированы, эти соглашения, и мы сегодня готовимся принять председательство в этом совете. Оно переходит от Узбекской республики к Республике Беларусь, и мы осенью вступим в полноправные председатели в этой организации на просторах СНГ. Это говорит о том, что у нас есть то свои определенные обязательства – обмениваться информацией, обмениваться опытом, обсуждать наиболее актуальные проблемы, которые возникают в избирательстве в избирательных системах, в избирательных технологиях, в обучении потенциальных организаторов выборов, в просвещении избирателей и так далее. Ну и второе, есть и потребность, интерес и других стран. Мы вот много общаемся. Будучи в Москве на выборах президента Российской Федерации, я встречался со своими коллегами ну, из десятка стран, не только СНГ, а стран из Африки, Латинской Америки, из Европы, Азии, где высказывалось пожелание, интерес к Республике Беларусь, к избирательной системе и к предстоящим президентским выборам. Сегодня очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот этот информационный вакуум заполняют недостоверной информацией, порой демонизируют многие страны и преподносят информацию совсем с другого ракурса. Это все является 
является элементами определенного гибридного воздействия, избирательная система в этом плане не исключение. Если на страну идет гибридный наезд, то избирательная система тоже подвержена этим вопросам. Отсюда и заложенное в концепцию понятие электоральный суверенитет, его обеспечение и создание всех условий для того, чтобы выборы мы проводили для себя в первую очередь, для своего народа, для своего государства в своих национальных интересах. А как прокомментируете выборы наших беглых? Тоже возникает вопрос, для кого эти были выборы? Здесь все очень просто. Если они претендуют на некую, так сказать, власть в Республике Беларусь, хотя это делают за рубежом, то это можно сегодня протрактовать как посягательство на электоральный суверенитет Республики Беларусь. Потому что в соответствии с Конституцией и законодательством нашей страны выборы в нашей стране проводятся специально определенными государственными органами. В данном случае таким органом является Центральная избирательная комиссия. И у каждого государственного органа есть свои полномочия. Например, президент назначает выборы в Палату представителей в Совет Республики и в местные советы депутатов. Палата представитель назначает выборы в президента Республики Беларусь. Президент назначает референдум проведение референдума. Да? То есть у каждого органа, у каждого должностного лица есть свои определенные полномочия. Кто уполномочил вот, людей, которые находятся за рубежом, проводить какие-то выборы, и, ну, может быть, если они там проводят выборы самоуправления там, их каких-то общественных структур, которые они там создают за рубежом, это одно дело. Но ведь они заявляют, что это чуть ли не белорусский парламент в изгнании, понимаете. Поэтому это однозначно можно трактовать как посягательство на электоральность суверенитет Республики Беларусь. Для нас, журналистов, ну, во всяком случае, государственных, так точно, самая достоверная информация о ходе любых избирательных кампаний – это, конечно же, сайт Центральной избирательной комиссии. Подвергался ли он каким-то атакам и насколько он защищен? Да, действительно, эта проблема сегодня существует, причем не только для Республики Беларусь. Мы были на выборах президента Российской Федерации, и моя коллега Элла Памфилова озвучила, что только, по-моему, на сайт порядка 170 атак было вот за период проведения избирательной кампании. Мы тоже фиксировали различные виды попыток атак на сайт наш. Они предотвращены. Здесь надо сказать, что это не столько заслуга ЦИК, потому что у нас небольшой аппарат, и мы не можем содержать тут большой структуры, которые бы там занимались исключительно сайтом. То есть у нас есть провайдеры, у нас есть специалисты, которые работают в других структурах, но они обеспечивают в том числе и работу нашего сайта, его обновление, его наполнение и прочие вещи. Поэтому мы предпринимали оперативные меры для того, чтобы вот предотвратить попытки вот этого внешнего воздействия. Это тоже можно сегодня трактовать как посягательство на электоральный суверенитет. К сожалению, те, кто больше всего сегодня кричат о демократии, о сохранении каких-то ценностей демократических, там, приверженности этим ценностям и так далее, все чаще сами применяют вот эти гибридные виды воздействия на суверенное государство ну, и на избирательные системы в том числе. Знаешь, что ЦИК инициирует концепцию цифровизации. Что это такое? И можно ли говорить о том, что в перспективе когда-нибудь сможем голосовать онлайн? Ну вот мы так узко не воспринимаем. Голосовать онлайн – это только лишь один небольшой штрих цифровизации. Мы внимательно изучали все имеющиеся подходы к этим вопросам у наших странах-соседях. Мы участвовали в ряде конференций. Нам интересен опыт и как России, так и Кыргызстана в решении этих вопросов. Нам интересен и опыт Казахстана, и Узбекистана по ряду позиций. Кстати, некоторые элементы цифровизации мы применяли уже и в единый день голосования. Например, составление списков на основе регистра населения, который у нас ведется в стране. И мы впервые делали такую отгрузку потенциальных избирателей. То есть это как бы мы подступаем к такому элементу создания регистра избирателей, который тоже, в общем-то, предусматривается этой концепцией. Кроме этого, мы создавали систему поиска своего участка избирательного по введенному адресу и куда эта система тебя отправит, на какой избирательный участок, где его адрес, где он находится и так далее. И так далее. Это тоже этот элемент. Поэтому в целом концепция – это более широкое понятие. Оно предполагает создание информационной системы, которая охватывает все стадии избирательного процесса. Ну, например, создание единого регистра избирателей.
это будут обозначены субъекты, которые будут участвовать в создании этого регистра. Ну, например, это не только МВД, который ведет там паспортизацию да, населения. А вот, это и, например, отделы ЗАГС, которые регистрируют рождаемость, смертность, брак там, и прочее, прочее. Это э, будут к этому причастны вооруженные силы. Ну, человек призвался в армию, да, жил в одном месте, призвался в армию, значит, находится в другом месте, значит, соответственно, поменялось его место проживания, где его вносить. В списки избирателей это тоже, в общем-то, нужно решать эти вопросы. Ну и так далее. То есть это вот мы опять же тут не изобретаем велосипед, мы внимательно изучали опыт соседей, и мы видим, как это все там организовано. Это возможно создание кабинета избирателя. Ну и как элемент, как один из элементов, это возможность электронного голосования для отдельных категорий граждан. Кстати, если кто-то наивно полагает, что там в первую очередь это для граждан, которые уехали в командировку за рубеж, эта система, то они ошибаются. Например, в Российской Федерации они вообще электронное голосование за рубежа отключают. Потому что, как правило, этот элемент используется для атак на э, единую эту систему голосования, которая, в общем-то, предоставляется для граждан Российской Федерации. Сегодня президенту мы доложили предварительно то, что такая концепция разработана. А концепция предполагает ее обсуждение. А после этого мы готовы дальше наметить план каких-то определенных действий поэтапно, в определенные сроки, подкрепленные определенным финансированием, приступить к реализации концепции поэтапно. Мы должны опираться в первую очередь на свой программный продукт отечественный ни в коем случае не зависит от кого-то там извне. В том числе за, мы должны опираться на свои а, технические возможности, а, ну, потому что часто бывает так, купили какое-то там приспособление, внедрили его, оно сломалось, тут ввели санкции. санкции да, да, да. То, то не продают, не то, то, то деталь не дают и так далее. То есть мы не можем быть заложниками этой ситуации. А, вот. И сопровождение этой, концеп... этой цифровизации и обслуживание этой системы тоже должен быть реализовать какой какой-то государственный орган. То есть это э, перспективное, будем так говорить, планирование на будущее. Вы же частично затрагивали эту тему. Что касается осведомленности наших граждан, правовой культуры, э, насколько подготовленными приходили избиратели на участки? Или этот процесс бесконечный, то есть постоянно нужно работать? Ну, давайте скажем откровенно, что уровень э, правовой культуры наших граждан достаточно высокий. Ну, во всяком случае, в области избирательного права, потому что э, сама явка избирателей говорит об этом. Ну, что тут говорить, если э, граждане не верят в избирательную систему и явки низкие, как вот в некоторых странах проходили сейчас выборы, кстати, европейских, которые нас тут любят получать, особенно наши ближайшие соседи, вот, которые там со второго тура избирают президента, и фактически там мы видим, какая явка избирателей. Не приходят, да, просто не приходят, то есть они не доверяют избирательной системе. То наша явка избирателей на протяжении вот 30, чуть больше 30 лет суверенного развития показывает, что интересы наших граждан есть. Более того, нас порадовало, что в единый день голосования 77% процентов молодых граждан, впервые голосующих, пришли на избирательные участки. Это тоже высокий процент достаточно. И я не думаю, что они шли только исключительно для того, чтобы получить Конституцию. Да, у нас были некоторые, наверное, проколы с точки зрения информированности о тех или иных кандидатах. Где-то не все граждане где-то получили, где-то кому-то в почтовый ящик бросили, кто-то не посмотрел. Мы эту тему тоже обсуждали, мы подправим, особенно сделаем упор на единообразном применении информации об избирательной кампании на сайтах из исполнительных комитетов. Мы специально разработали такие методические рекомендации и на совещании вот с зампредом Мирайгора Сполковым мы такую информацию довели. Мы продумаем вопрос донесения информации о выборах, об участках для голосования и о конкретных кандидатах, кто на данном участке будет баллотироваться в перспективе доносить через Белпочту. Поэтому в целом, мне кажется, эта работа должна быть продолжена, особенно с нашей молодежью, с нашими школьниками. Не случайно мы тут вот с издательством «Адукация выхования» поддержали выпуск очередной книги. Вот была первая книга издана «Детям о Конституции», сейчас вот вышла новая книга «Детям о выборах». Кстати, книжка «Выборы в Беларуси коротко о главном» стала номинантом на книжной ярмарке нашей, которая проходила. В этом году ЦИК отмечает 35-летие. С какими достижениями подходим к этой дате? 
Ну вот для меня тоже это было немножко так удивительно узнать. Я вообще сам историк по образованию. Российская Федерация отмечает 30 лет. В Казахстане отмечали 30 лет. Я думаю, откуда у нас 35? Но ну, мы подняли документ 4 декабря 1989 года. Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики принял решение, что нужно создать Центральную избирательную комиссию по выборам депутатов Верховного Совета БССР на постоянной основе. То есть таким образом мы празднуем не столько дату образования ЦИК, сколько дату образования постоянно действующего избирательного органа в нашей стране. Потому что Центральная избирательная комиссия создавалась и раньше, но указами Верховного Совета, СССР, БССР эти комиссии создавались временными. То есть и носили такой, как бы, выполняли как бы свои функции на общественных началах. И если посмотреть документы, вот у нас здесь они вот в небольшой экспозиции есть, такие у нас документы есть, в эти комиссии входили разные интересные люди, например, в выборах в Совет национальности Верховного Совета СССР в комиссию входил по БССР Якуб Колос. Петр Миронович Машеров входил в качестве первого секретаря ЦК Комсомола Белоруссии. Ну, да, немногие да, об этом знают. Да, да, это немногие об этом знают. Кстати, мы вот в этой книге при поддержке наших ведущих историков некоторые элементы исторические вот в целом становления развития конституционного права, избирательного права на территории Беларуси с древнейших времен до нашего времени попытались это все изобразить. И мы, кстати, очень признательны в том числе и белорусскому телевидению, которое откликнулось, и сейчас я даже анонсирую, готовит специальный фильм, который вот покажет и исторический ракурс этого события, и покажет в том числе, как функционирует избирательная система сегодня в Суверенной Республике Беларусь. Спасибо вам большое за разговор, Игорь Васильевич. Спасибо вам.